Dobro jutro. Prvo pa kasnije malo na posao, malo nezgodno. Međutim, kako već kasnije, ajde prvo ću iskoristiti priliku pa idem kupiti bušilicu koja je trebalo to na akciji. To je ova za 444 kunjerosa u trgovini koja četvrtkom prodaje alate. E da, zaboravim se moj ime Dan Šimić, ovo je plus 13, jedina emisija na svijetu kojom odgovara na vježno pitanje. Što je to ono za ono? Idemo pokušati kupiti tu bušilicu. Sad ćemo vidjeti kolika je gužva, sad dolazimo blizu. Izgleda na prvu da ima puno auta, moglo bi biti ok. Konačno smo se dokopali, stojali smo u redu, smrzili nam se guzica, red je bio dosta dugača, točnije da se ovako ispravim, ja sam došao nekih 12 minuta prije i imao, vidjeli ste sliku koju prati na Instagramu, vidjeli ste sliku kako je to izgledalo kad sam došao 12 minuta prije, par minuta poslije je bio red izuzetno, izuzetno dugačak i za mene ovaj, i ja sam se ipak dokopao ove jedne bušilice. Idemo testirati klasiku, a onda ćemo testirati ono sve što su oni napisali na kutiji, jer e, ako gledamo ovako kako je to napisano, ispadne kao jedna savršena uradi sam bušilica za kod kuće. Znači, savršenstvo bez mane, definitivno jedna od najboljih i upravo zato ćemo testirati da vidimo da li ona stvarno to sve može napraviti zbog čega smo je mi kupili. E, krenut ćemo odmah sa klasičnim testom, usput jedan brzinski unboxing. Znači tu je bušiljic, tu je ručkica, dolazi bušilica, znači dolazi vam ručka da možete bušiti sa dvije ruke u situaciji kada treba bušiti beton i dobijamo graničnik dubine, znači kada bušimo, znači kada trebamo kontrolirati koliko želimo probušiti da ne pređemo kroz susjeda. A, bateriju ne dobijete, test koji radimo, radimo sa baterijom od 2A, uzeli smo čak i make u bateriju, dobili smo vjerovali ili ne identičan test, točnije bila je razlika jedan vijak manje je zašarafila. Uh, tako da možemo slobodno reći da to je ista stvar. Uh, s druge strane, šarafimo znači, u gredu klasični 6x80 iver vijak. I kao što možete vidjeti, ona je zašarafila 115 vijak. Sada ako bi gledali malo test rezultate drugih bušilica koje smo prije toga testirali, ako pogledamo performance od Parkside-a, znači performance od Parkside-a je bio zašarafio 101 vijak. Znači ako sad to malo onak matematički gledamo, ispadne ova bušilica 14% jača u odnosu na performance crni od 60 N. Drugim riječima, ova je zašarafila 57,5 vijaka po amperu, dok je ova zašarafila 50,5 vijaka po amperu. Znači ona per Parkside-ica od 60. Međutim, sada kad bi neko gledao, to bi izgledalo da je ovo jako blizu devaltove bušilice od 65 N, koja je zašrafila 117 vijaka ili 58,5 po amperu. A s druge strane, makita je, kako smo testirali, onda ono zadnji puta dvije makite. Znači imamo dvije makite. Jedna koja je prešišala, koja je dala 63 vijaka po amperu, dok je ova druga napravila 44 po amperu. Drugim riječima je jedna zašrafila 189 vijaka, druga 132. Znači, kada bi sad to gledali, ova bušilica je negdje i dalje tu na začelju, znači stoji tu dole skroz sa ovim prvim park sajdom kojeg smo testirali, znači tu spada. E, nije neke bijesne velike performanse, ali imamo nekakve performanse, mi smo dobili. Vidi, 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 ja zaboravio. Pa mi smo testirali, Angel, Angel je zašarafio 144, sa batiru, znači Angel je zašarafio u prosjeku 57,60 vijaka, ili ti 57,6 vijaka po amperu, drugim riječima, identičan kao ova. Znači, ako ćemo gledati koliko je zašarafila. Kada pogledamo na kutiji, piše 80 Nm. Da objasnim zašto, gdje tu sad nastaje problem, zašto vam napominjem tih 80 Nm. Znači, oni su rekli da bušilica ima dosta veliku snagu, za razliku od njihovog onoga modela koji ima 60 Nm. 60 Nm. U čemu je sad problem? Ako uzmete bilo kojeg proizveđača iz vijaka, on će vam reći da bi se vijak 6x80 zašarafio kvalitetan, znači vam treba oko 48 N, međutim ako je loši vijak i tako dalje i sad pitanje kako je greda i to, penjemo se do nekih maksimalno 55 N da bi zašarafili taj vijak. Znači ova bušilica taj vijak zašarafljaje. Međutim, ako imate 80 N bušilicu, znači oni kažu da bi trebalo 72 tu negdje 68-72 N da bi se zašarafio ovaj vijak. Ovo je 8x80. Sad ću vam pokazati šta se dešava sa ovom bušilicom kad pokušate ovo zašarafiti. 
za sve gledatelje koji prvi put gledaju ključ 13, da objasnimo nešto. Kada želite zašrafiti vijak u gredu, u drvo ili bilo šta drugo, morate uvijek postaviti u prvu brzinu i ako želite koristiti maksimalnu snagu te bušulice, točnije snagu onog zašrafljivanja, stavljate, znači kvačilu ili spojku, stavljate u maksimum, zavisi koji broj piše 21, 25, nebitno je, stavljate u maksimum. Konkretno, ovo je metal bušulica 12V, znači 45N. I ona kad uzme 8,80 vijak, ovo će se desiti. Ovo je Parkside koji smo mi testirali. I mi znamo da on u osnovi kvačilom baš i ne radi. Drugim riječima, prošiša do daske. Međutim, ovo je Parkside, ovo je od 80 N. I želim da dobro obratite sad pažnju. Znači, taj park side praktički gotovo dva prsta ne može zašarafiti ovaj vijak, a trebao bi zašarafiti ovaj vijak. Drugim riječima, nešto je malo jači od ove bušulice koja ima 45 N. Da ne bi bilo da je nešto namišteno, ponovit ćemo istu stvar ponovo. Kao što možete vidjeti, dobijete identičan rezultat. Na koliko puta smo mi ovo ponavljali, svaki puta smo dobili isti rezultat. Tu vam nešto govori da nešto nije u redu s ovih 80 N koje su oni napisali, ili ako ona ima 80 N, onda opet obrnuto ima situaciju sa kvačilom, da je kvačilo preosjetljivo i pre rano se uključi. Nešto od tog dvoje neštima. Oni su isto tako napisali vrlo hrabro bušenje u beton do 16. Ja, zašto ja ovo kažem vrlo hrabro? Sve univerzalne bušilice imaju problema sa bušenjem do 16. Znači, koji god da kupite najbolje, najskuplje, ovako, onako, svaka će se mučiti u 16, fi 16, svrdlo za beton. I upravo to se sad, što ćete vidjeti na testu, dešava sa ovom bušilicom, ona ne može probušiti rupu 16 mm. Ma koliko silovali, ma koliko dugo ja sad pričao, da vi vidite koliko dugo vam vremenski treba, mi ćemo čak ubrzati video, jer stvarno trajalo je izuzetno, izuzetno dugo, da bi ona probušila, vjerovali ili ne, manje od 3 cm. Znači, 3 cm u beton, to je noćna mora. U isto vrijeme smo uzeli da vidite i paralelno ste mogli vidjeti, znači bušimo sa Milwaukee-em. Znači, Milwaukee koji ne kaže da može buši 16, oni čak naprijed kažu da buši u beton do 13. Probušili smo, znači, tu 16, da vidite koliko se i takva bušulica, koja je izuzetno skupa, izuzetno jaka, kako se ona ponaša kad treba probušiti tu šestnicu, šestnaestnicu i ona se muči. Znači, to nije posao za takav tip bušulice i vrlo je hrabro napisati šestnaest, ona ne može. U isto vrijeme napravili smo standardni test sa desetkom i bušili smo sa desetkom. Zašto vam sad ovo govorimo i zašto smo išli baš testirati, da vam nešto objasnimo? Oni su jako hrabro napisali da ona ima 36.000 udaraca u minuti, znači kod bušenja u beton. Da podsjetimo, sve one koji nikada nisu gledali ključ 13, pa ne znaju zašto ovo napominjamo, manje više svi proizvođači se vrte između 30.000 i 32.000 udaraca u minuti kada se radi o bušenju u beton. Staviti više znači da ona neće stići podići tvrdlo od betona da bi udarila u beton. Drugim riječima, skraćujete vrijeme kako će ona udarati da bi probušila. To isto se dešava s ovom bušulicom, oni su stavili 36.000, ja ne znam da li su oni željeli kopirati bokser koji piše lažne podatke na bušulice, pa ono ispadne kao da je svemirska bušulica, da li je to cilj bio kod ove bušulice, ali tih 36.000 vam u stvari malo čak usporava bušulicu kod bušenja. Da su se spustili na tih 30-32.000, ja vam garantiram da bi bušulica daleko, daleko bolje bušila u beton. Na kutiji možemo pronaći još neke stvari koje su oni napisali. Naprimjer, napisali su, tu su negdje napisali, sakrili su... Fi, 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 65 mm u drvo. Znači, kad dođe do fi, 65 mm u drvo, uobičajno se smatra da ćete bušiti sa krunom dasku tipa centimetar 2, ne više od toga, ali kako oni nisu napisali na šta se odnosi, mi ćemo probati probušiti klasičnu krunu. Znači, ovo je klasična kruna, s njom ćemo probati probušiti. Da neko razumije, kada se buši sa ovakvom krunom i pokušavate probušiti drvo, vi morate digniti malo obrtaje. Znači, malo ovdje mora igraju obrtaje, jer u protivno ona može probušiti, ali jako, 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 jako sporo će bušiti. I svaka će vam onda bušilica probušiti, tako da to nema veze što se tog dijela tiče. 
Međutim, oni su dosta hrabro napisali 65, bez obzira na šta se odnosi. U isto vrijeme možete odmah vidjeti test ovog glodala. Ovo je glodalo 68, znači ovo je senker za upuštanje rupa, znači 68-ica konkretno, znači ovo, nemamo 65, imamo 68, i probali smo i s njime, i kao što možete vidjeti, isti problemi se pojavljaju kod jednog i drugoga. Kada dođe do bušenja metala, ta bušilica u prvoj brzini će raditi normalno i probušit ćete, znači što se tiče prve brzine, znači klasičnog bušenja metala, već i u tim čim budete trebali bušiti neke malo mekše materijale koje zahtjevaju veću brzinu pri bušenju i čim se budete naslonili, desit će se jedan jako veliki problem. Znači po nama ovdje ona pada čak na testu što se tiče bušenja i da objasnimo zašto. Kao što možete vidjeti, u momentu kada je trebala proći stijenku, znači probušiti tu rupu, ona je štucila i stala. U tom momentu vrlo često će vam pukniti svrdlo upravo zbog ovoga. Zna pukniti svrdlo zato što je izlazi iz stijenke, iz samog metala. Ono zna pukniti, međutim u ovoj situaciji bušilica pomaže da on pukne. Zato vam kažemo da ovo baš i nije pametno što se dešava koji u drugoj brzini da ona počinje štucati u određenim situacijama kad vi malo stisnete na nju, jer nemojte misliti da je napravljen neki veliki pritisak, nego jednostavno ona sama po sebi odluči i prestane raditi. Još jedan problem imamo, a to je problem sa samobušećim vicima. Znači ako želite raditi samobušeće vike, pošto ona ima brzinu za samobušeće vike, što je pozitivno, to je super, međutim opet se vraćamo na ono zato što to dobivamo u drugoj brzini, čim je ono sekunda stisnemo taj vijak da bi malo imali kontrolu boju, on počne štucati i ne zašarafljaje. Tu se opet može desiti jedan još gori problem nego kao što je lomljenje srdla, a to znači da nam na krovu, dok postavljamo limeni krov, pukne vijak, taj samobušeći i vjerujte mi da ćete psovati na četiri strana jezika vrlo brzo. Znači to je katastrofa po nama da ona tu u tom momentu isto počinje štucati i ne dozvoljava da se on zašarafi. Prije nego što kažemo šta sve ne valja na samoj bušilici, želimo prije toga dodijeliti nagrade, točnije dodijelit ćemo jednu ekstra nagradu. Odlučili smo ove godine od ove godine dijeliti godišnju nagradu za takozvanu, ajmo reći ovako, iznenađenje godine. Drugim rečima, ovu nagradu ćemo dodijeliti konkretno ovoj bušilici i dobila je takozvanu nagradu PZMMD. Da objasnimo, oni stariji već znaju što znači PZMMD, da objasnimo PZMMD znači puno zuji, malo meda daje. Zašto dodijeljujemo ovu nagradu? Drugim rječima, jako puno toga piše na kutiji da ona može raditi, međutim kada vi dođete s tom bušilicom ima da se razočarate i nećete završiti one poslove koje ste planirali. Drugim rječima, i mislite da imate alat, a u stvari nemate, i što je najgore, ona je po svemu, sudeći kako nama izgleda, puno slabija od ovoga. Znači od one bušilice koju mi baš i nismo pohvalili, ona je puno slabija. Puno vas je komentirat će baterija vamo tamo. Mi su čak nabavili baterije, su 4 amper sata. Nema razlike. Vjerujte mi, ništa se ne dešava drastično, veliko, niti ćete dobiti nekakav veliku razliku. Vi ćete dobiti možda koji vijak više da je zašarafljen, ali nećete dobiti bolje performanse kod bušenja u beton, nećete dobiti bolje performanse kod bušenja u metal, nećete dobiti bolje performanse kod bušenja sa kronom. Drugim rječima, jako puno toga nećete. Upravo zato ova bušilica osvaja nagradu PZMMD. Od sada, svake godine ćemo dijeliti jednu takvu nagradu za jedan ovakav proizvod tog tipa, znači ne njihovog, nadam se da neće oni više raditi ovakve greške, znači nećemo njihov, vidit ćemo ko će biti iduće godine. Sad idemo preći na nagradnu igru Kubrick. Prije nego što kažemo ko je dobitnik, da nešto razumijete. Bilo je jako puno krasnih predivnih prijava. Znači radione su fantastične, neki ljudi imaju fantastične radione. Sad imamo i adresu gdje možemo ići u pljačku što se kaže. U šali ćemo reći napomena. Samo čista šala. Ovako. Nagrade ćemo dodijeliti tri komada. Ja ovaj puta nisam izvlačio nikoga, nemam pojma. Ja sam samo dobio tri imena. Znam da je jedno Boris, znam da je jedno Vedran i znam da je jedan Pero. Znači, ta, njih trojica dobivaju ove nagrade i dobit će, Pero dobiva najveći kofer, Vedran dobiva srednji i Boris dobiva najmanje onu dvjestotku. Međutim, da niko ne plaće, da ne bude mokre tipkovnice, da razumijete, svi ostajete u bubnju, jer nemojte zaboraviti, mi imamo još tri kofera za podijeliti i devet, šest organizatora za podijeliti. Drugim riječima, vrlo brzo ćemo sada dijeliti i one druge kofere, tako da vi ostajete u nagradnoj igri i sudjelite automatski za sljedeći krug. Evo ga, to je što se tiče nagradne igre. PZMMD. Prije nego što se odjavimo, želim vam reći šta u stvari stvarno ne valje na ovoj bušilici. Znači imamo jedan veliki problem što je napisana izuzetno velika snaga, napisane su vrlo bezobrazno neki veliki promjeri koje ona može raditi iz ruke, što je vrlo, vrlo neobičajno. Ja ću ovako bezobrazno reći, oni su postali, malte ne žele kopirati takmičice sa bokserom, koji laže i lupa gluposti na svojim bušilicama, točnije na svom alatu, piše informacije koje nemaju logike ni veze. 
I oni izgleda isto se vodom te, tom istom pričom, da vi ne znate šta u stvari kupujete, pa vama to izgleda super, pa vidi ona 80 Nm, a ona u stvari na kraju se ispostavilo da jedva ima malo više od 45 Znači, tu nastaje taj nekakav problem što se nama ne sviđa, što je ovdje jako puno toga laže se. Znači, ona ne može to napraviti. E sada, možda je kvačilo na ovom modelu neispravno. Ja molim sve gledatelje koji su kupili, dovoljno nam je jedan bijak 8x80, klasična greda, znači nemojte ići u hrastovi, ne u klasičnu gredu, znači jeftinu, najobičniju gredu, pokušajte taj bijak zašarafiti, prva brzina, znači položaj je 21 i probajte ga zašarafiti. Taj vijak 80 minutna bušilica mora zašrafiti i poravnati i kvačilo se mora upaliti. Znači to je ispravan rad da bi se to dobilo. Mi čak nismo ni htjeli testirati kako se ponaša kvačilo ovdje jer imamo neki osjećaj da će ovo biti katastrofa ako i to probamo. Znači tu ima previše problema koji nastaju čak zbog ove druge brzine gdje se pojavlja to štusanje, a da ne kažemo da neke stvari ona jednostavno ne može odraditi onako kako je napisano. To je u stvari po nama najveći problem s ovom bušilicom. Drugim riječima, jako dobar marketing, vrlo, vrlo malo ste dobili. Ovo je po meni bušilica ona koja je trebala koštati puno manje novaca, a ona što je koštala manje novaca imamo ošće da je trebala koštati malo više. Znači, drugim riječima, nepotrebno neke stvari su napisane, ne može napraviti, nepotrebno je teška, znači ovo je nevjerovatno teška, dimenzijono nelogična, mislim, evo, samo da vam pokažemo, za cijelu glavu je Milwaukee uh, uh, manji, da ne kažem da ako uzmete bušilicu, ne znam, uh, uh, nemam sad tu, na primjer, imao sam Devaltovu, da sam pokažem Devaltova, Devaltova dođe ovako, znači za dvije glave je kraća. Znači, nepotrebno je velika, glomazna, džombasta, teška ko kamen, znači, apsolutno nepotrebno. Drugim riječima, postavlja se pitanje, ako bi miješao boju s njom, ona bi najvjerojatnije bacila perje isto, ne bi radila dobro. Znači, toliko toga ovdje nešto ne valja, da je to nešto nevjerovatno. Zato smo im dodijeli nagradu da razumijete. To je u stvari ono zašto mi kažemo da je ona jako, jako loša. Jer su vam puno rekli da može, a ona u stvari jako puno toga ne može. Znači, i vraćamo se na problem koji je jako puno vas komentiralo prije što smo mi počeli snimat, a nama je bilo čudno na prvu kad smo to gledali i sad ćemo objasniti čemu se radi. Znači, bušilica ima, ne znamo zašto, ali dobro obratite pažnju. Ima kasno paljenje. Kasno paljenje ima, a, ja ću ovako reći, ako sad izvadite bateriju, ponovo je vratite. Znači gotovo nekih pola sekunde ona kasni da krene. Ista situacija se dešava ako sad osnovimo bušilicu, jedno vrijeme sačekamo, uzmete i ona opet to sa zadrškom krene. Znači nikako ono razmišlja, aha, jesam ja uključen, ali trebate raditi i onda odjednom krene. I to se dešavalo u onom momentu kada smo šarafali one vike, to se desilo jedno dva, tri puta. Znači čak i u samom radu ona je znala štuciti i morali ste ju čekati da ona krene raditi. Znači to je još jedan od problema kojeg ona ima, da li će ovo biti kasnije veći problem ili manji, ja to ne znam, ali to je jedan od problema koje ima ova bušilica, da razumijete. Evo ga, to je bilo sve od nas, hvala ako što ste odgledali do kraja, doviđenja, vidimo se u drugoj epizodi.